Dear students, as you can see, today we are going to discuss about figure-based questions of analytical chemistry. Okay. So, few weeks ago, we discussed about the uh, organic chemistry. Okay. Now we will discuss about the analytical uh, chemistry questions. Okay. So, first question you can see. That sodium hydroxide solution is added first in a small quantity, then in excess to aqueous salt solution of copper sulfate, zinc nitrate, lead nitrate, calcium chloride, and iron sulfate. Copy the following table and write the color of the uh, uh, precipitate. Sorry, in first to fifth, and the nature of the precipitate soluble or soluble in 6 to 10. Okay. So, what you have to do that in aqueous salt solution. Okay. Analytical chemistry ka uh, log push it only. Take a key. This is the question. This is the question. This is figure based on the color wali questions. Take a key. So, we will see what you have to do. Okay. So, aqueous salt solution is color of PPT. Jab ke NOH added in small quantity. The other one is small quantity. And the nature of PPT is soluble when. Excess of NH, ठीक है sodium hydroxide का excess है. पहली reaction किसके लिए है? Copper sulphate के लिए. ठीक है यहाँ पर valences two होंगे copper के. ठीक है. तो CuSO4 की बात कर रहा. तो copper sulphate में जब excess में होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखना हमने color लिखने हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा blue. ठीक है. कुछ नहीं करना आपको एक table बनानी है और blue लिख देना है. ठीक है. Next अगर एक्सेस की बात करें तो कॉपर सल्फेट में ये हो जाता है इन सॉल्युबल ठीक है क्या लिख लोगे इन सॉल्युबल सिंपल जिंक नाइट्रेट की बात करें तो जिंक नाइट्रेट जब स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया जाता है तो वाइट कलर देगा एनएच ठीक है एनएच जब स्मॉल क्वांटिटी में देगा तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो सॉल्युबल होगा एक्सेस ऑफ एनएच में ठीक है कभी लिखने को भी आता है तो तुम इसको लिख भी सकते हो लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट फिर से वाइट कलर होगा ठीक है और ये भी सोल्यूबल है देखो कुछ के तो सेम है जैसे फिर कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो ये भी वाइट कलर होगा आपको यहाँ पे लेकिन ध्यान रखना ये इन है ठीक है कभी भी ऐसे कॉमा मत कीजिएगा जब आप हम लिखते हैं तो वहाँ पर पूरा वाइट ही लिखना ठीक है तो स्पेस की वजह से मैंने नहीं लिखा नेक्स्ट आयरन सल्फेट की बात करें तो रेड इज ब्राउन कलर आयरन जैसे आपको पता है ब्राउन कलर का होता है तो रेड इज ब्राउन करके ध्यान रख लेना ओके जो इनसॉलिबल होगा एक्सेस ऑफ एनएच के सिंपल था क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपका आंसर हो गया अब ये तो लर्न करने पड़ेंगे ना कि कॉपर सल्फेट में अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं एनएच को तो कौन सा कलर देता है ब्लू ठीक है कॉपर ब्लू करके याद कर लेना और इनसॉलिबल याद कर लेना एक्सेस में ठीक है जिंक नाइट्रेट वाइट देगा लेड नाइट्रेट नाइट्रेट जहाँ पर आ रहा है व्हाइट कलर है जो सॉलिबल है एक्सेस में एनएच की कैल्सियम क्लोराइड भी वाइट है लेकिन वो इनसॉलिबल है कैल्सियम क्लोराइड वाइट है लेकिन इनसॉलिबल है याद करना और आयरन सल्फेट रेड इज ब्राउन है जो इनसॉलिबल है ठीक है तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि यहां पे दिया गया हमको कि थ्री टेस्ट ट्यूब्स कंटेन कैल्सियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली ओके Each solution is divided into two portions. Describe the effect of adding sodium hydroxide solution to each portion in turn till it is in excess. Adding ammonium hydroxide to each portion till it is in excess. So, what do we have to do here? There are three solutions. Okay? We have to add three solutions. One is sodium hydroxide. Okay? We have to add an image. In which? In small amount or in excess. ठीक है ये हमने पहले भी किया था लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है किस तरह से करना है और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करना है स्मॉल और एक्सेस अमाउंट में और इसका जब तुम्हें आंसर करना होगा तो कैसे करोगे ठीक है तो मान लो आंसर के लिए तुम्हें फिर यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में तुम इसको बना सकते हो ओके सो वी विल सी इट फर्स्ट सोल्यूशन नेम लिख लेते हैं ठीक है जो सबसे ईजी रहेगा सोल्यूशन क्या हमारे पास तीन है ठीक है चाहो तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हो फर्स्ट क्या हो गया कैल्शियम नाइट्रेट ठीक है कैल्शियम नाइट्रेट एक टेबल फॉर्म में इसको बना लेना 
ठीक है कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो पहला कैल्शियम नाइट्रेट है ठीक है तो सोल्यूशन यहाँ पे हो गई और फिर आएंगे इफेक्ट ठीक है इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इफेक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है इफेक्ट ऑफ एन सॉल्यूशन लिख सकते हो ओके तो इसको भी डिवाइड कर सकते हो जो एक्सेस में है या स्मॉल अमाउंट ठीक है पहले लिख लो स्मॉल अमाउंट फिर एक्सेस ओके देन इन एक्सेस इस तरह से बनाना होगा इसको ठीक है यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लिखना था कि इसके ये सामने आ जाए ठीक है तो स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म तो यहाँ पे आप वाइट प्रेसिपिटेट लिख सकते हैं ठीक है और एक्सेस में नो चेंज एक्सेस में कोई चेंज नहीं होता ठीक है और दूसरा इफेक्ट क्या लिखना है इफेक्ट ऑफ एन एच फोर एच अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो या इफेक्ट ऑफ एन एच फोर एच लिख सकते हो स्मॉल अमाउंट ठीक है मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा ठीक है इन एक्सेस एक्सेस की बात करें तो पहले हम कैल्शियम नाइट्रेट के स्मॉल अमाउंट में अगर एनर्जी फोर्थ होगा तो इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है नो प्रेसिपिटेट ठीक है नो प्रेसिपिटेट लिख लेना और एक्सेस में भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा नो चेंज कितना सिंपल है है ना एन में अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं तो केवल आपको एन को याद करना है बाकी में तो कोई चेंज है ही नहीं ठीक है वो भी इसमें जब स्मॉल अमाउंट व्हाइट कलर आता है कैल्शियम नाइट्रेट ठीक है सी एन ओ थ्री होल्ड वाइस होता है कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ठीक है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नो चेंज नो प्रेसिपिटेट नो चेंज सेकेंड है आपका जिंक नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट फिट ऑफ अबाउट जिंक नाइट्रेट ओके जेड एन एन ओ थ्री होल्ड वाइस इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाइट पीपीटी में लिख देता हूँ ठीक है व्हाइट पीपीटी बनता है और यहाँ पे भी एक्सेस में भी व्हाइट पीपीटी क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा ठीक है व्हाइट पीपीटी डिजोल्व ठीक है और कलरलेस सॉल्यूशन बनता है ठीक है जो क्या होगा कलरलेस ठीक है एक्सेस अमाउंट कर देंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन ठीक है अभी हम फर्स्ट में भी देखा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अब बात आती है इसकी एन में भी व्हाइट पीपीटी बनेगा स्मॉल अमाउंट में ओके और एक्सेस में भी डिसॉल्व हो जाएगा और कलरलेस सॉल्यूशन तो यहाँ पे दोनों ही सेम है ठीक है कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पे भी बनता है ठीक है एन एच फोर वच में भी इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे ठीक है इनको अच्छे से देख लेना ठीक है अब जिंक नाइट्रेट का हो गया थर्ड क्या है हमारे पास थर्ड सोल्यूशन दिया गया लेट नाइट्रेट का ठीक है पी बी एन ओ थ्री होल्ड वाइस लेट नाइट्रेट लिखोगे यहाँ पे और आ जाएगा व्हाइट पीपीटी ठीक है व्हाइट पीपीटी इसमें भी बन रहा है तो सब में इसमें व्हाइट पीपीटी बन रहा है इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ठीक है और यहाँ पे भी व्हाइट पीपीटी डिजॉल्व गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन एक्सेस में सेम है ठीक है यहाँ पे भी व्हाइट पीपीटी दिखे देगा और नो चेंज यहाँ पर देखना ठीक है जहाँ पर नो चेंज है तो नो चेंज ठीक है वहाँ पर कलरलेस सोल्यूशन नहीं लिखोग ठीक है यहाँ पर नो चेंज तो तीनों का हो गया ये आंसर भी बन गया दोनों आगे एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ईच पोर्सन टर्न इट इन एक्सेस ठीक है स्मॉल अमाउंट में हमने बता दिया एक्सेस में बता दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी स्मॉल अमाउंट में बता दिया और एक्सेस में बता दिया ठीक है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ठीक है ये सिंपल क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल शोज द टेस्ट ठीक है अ स्टूडेंट परफॉर्म ऑन द फोर एक्व सोल्यूशन ए बी सी एंड डी राइट डाउन ऑन यूर आंसर सीट द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टू फोर्थ दैट वेर मेड ओके तो आपको ऑब्जर्वेशन लिखना ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है टू सोल्यूशन ए कैल्शियम नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वेयर एडिट ओके अभी हमने पढ़ा था ना कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड एडिट करते हैं ठीक है तो इसमें कंक्लूजन जो निकलता है ये था ए कंटेन सी ए प्लस टू आइन्स तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपका ठीक है ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा था ना सी ए एन ओ थ्री ओल्ड वाइस प्लस एन ओ एच अभी मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कैल्शियम नाइट्रेट जब ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में एन से यहाँ पे कोई एक्सेस की बात नहीं की है ठीक है 
तो आप इसी तरह लिख देंगे फर्स्ट की जगह पे ठीक है अलग से आंसर सीट में आपको लिखना होगा वाइट पीपीटी ऑफ ओके ऑफ कैल्सियम हाइड्रोक्साइड ठीक है सी ओ एच फोल टू एस में लिख देता हूँ यहाँ पे जगह बचाने के लिए आपको कैल्सियम हाइड्रोक्साइड लिखना होगा फिर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं अगर आपको कन्फर्म इज फॉर्म्ड ठीक है तो सिंपल इतना ही ऑब्जर्वेशन लिखना होता है ठीक है सेकेंड है टू सोल्यूशन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉज एडिड ठीक है जब बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एड करेंगे तो इनको ध्यान रखना कि जिसमें आयन का ध्यान रखना ठीक है सी ए प्लस बी कंटेन एफ ई प्लस थ्री तो बी एफ ई प्लस थ्री आयन कर रहा है तो यहाँ पे आ, जो फेरिक वन पड़ा था ठीक है फेरिक कंपाउंड पड़ा था तो उसका यहाँ पे बात की गई तो उसमें कौन सा कलर आता है ठीक है फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा ना तो रेडिस ब्राउन कलर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है ठीक है रेडिस ब्राउन ओके रेडिस ब्राउन पीपीटी ओके यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट बनता है रेडिस ब्राउन पीपीटी ऑफ एफ ई ओ एच होल थ्राइस ओके फेरिक एसिड इज फॉर्म लिक्टो ठीक है थर्ड में टू सोल्यूशन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वॉज एडिड टू एडिड स्लोली देखो स्लोली कह रहा है टिल इन एक्सेस एक्सेस की बात कर तो यहाँ पे सी कंटेन क्यूप्रेस आयन तो यहाँ पे क्यूपिक आयन की बात कर रहा है ठीक है तो सी प्लस टू की यहाँ बात कर रहा है ठीक है क्यूप्रेस आयन की बात कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा और एक्सेस की बात कर रहा है ठीक है तो एक्सेस में पेल ब्लू ओके यहाँ पे लिख लेना इसको पेल ब्लू पीपीटी इज फॉर्म्ड पेल ब्लू पीपीटी इज फॉर्म्ड ओके Which gives deep blue solution with excess of sodium hydroxide. So यहाँ पे pre आ ये भी लिख सकते हो आप pre जो pale blue PPT is formed. इतना हम लिखोगे तो आप सबको मिल जाएगा. ठीक है? And you can write it deep blue या लिख सकते हैं. Okay? It gives deep blue PPT in excess of NH. Okay? Sodium hydroxide. Ammonium hydroxide. Sorry. Ammonium hydroxide. Next है. टू सोल्यूशन डी लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वी आर एडिड यहाँ पर लेड नाइट्रेट की बात की है ठीक है इसमें क्या होंगे लेड के आंस होंगे ठीक है पी यू प्लस टू आइन होंगे तो यहाँ पर भी वाइट पी पी टी बनता है ओके वाइट पी पी टी इज फॉर्मड वाइट पी पी टी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड ठीक है इसका बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड okay. ये थे आंसर्स तो इसी तरह से लिखने होते हैं ऑब्जर्वेशन ठीक है तो आई होप दैट यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चन एंड फ्यू क्वेश्चन आर रिमेन विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो